ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ വിഭവമാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറി നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള മുട്ടക്കറികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി കഴിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിഭവവും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരല്പം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി എണ്ണ എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞതാണ് അതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതും ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതായിപ്പോൾ ഒരുവിധം കളർ മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരികിയതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് ആ ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം മൂപ്പിക്കാവൂ ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂപ്പിച്ച ശേ മൂപ്പാ പക്ഷെ മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതേപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആവണം തേങ്ങ നിങ്ങൾ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക ഇത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ലോ ഫ്ലേവിൽ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മൺചട്ടിയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചൂട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടി ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ചെറു തീയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം അതായത് ഈ പച്ച മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ച മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ആ ഇപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിനി ഒരല്പം എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാ
ആ തേങ്ങ വറുത്ത അതേ പാത്രം തന്നെ മതിയാവും അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഒഴിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുക ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരണം കടുക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറെ രണ്ട് വലിയ സവാള നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതും കൂടിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴേ ഉപ്പ് പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതേ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സവാള ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് സവാളയൊക്കെ സവാളയും നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിഭവമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ വെള്ളം ചേർക്കുക അതിനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്തായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വറുത്തെടുക്കുന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള കറിക്കാണ് കുറേ കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എനിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് അതാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഞാൻ നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അതായത് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കറികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കറി ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ചതിന് തിളപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ കറി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രമേ അത്രയും ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൽ കുറ്റ തിര കുറ്റമൊന്നുമില്ല കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വറുത്തടിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് പങ്ക് അത്രയും നേരം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കറി വേണം എന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ച് മുട്ടയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി മുട്ട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കറിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരവും കൂടി ഇരുന്ന് ആ ഒരു കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല വറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കറി ഏതാണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കറി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചതാ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
മുട്ട നമ്മൾ എന്തി പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അതുപോലെ കത്തി വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ വരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് മുട്ടയാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ആറ് മുട്ട നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരിയുന്നതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിലിടാം അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്യുകയും വേണ്ട വരിയേം വേണ്ട ചുമ്മാ തിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ഈ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അത് മഞ്ഞക്കരുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറിയുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രേവിയുടെയൊക്കെ ഒരു അരപ്പെല്ലാം ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് ചെന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കറി അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറച്ചും കൂടി കറി ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കറി ഈ ചട്ടിയിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂടി നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കറി വറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വറ്റിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് മതിയാക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഈ ചട്ടിയിൽ ചൂടുകൊണ്ട് കറി കുറച്ചുകൂടി വറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കൂടെ ആണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനൊപ്പം വേണമെങ്കിലും അത് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കറി തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറി തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ ഈ കറി വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായി എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു കിടിലൻ വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേ